，三十块大洋两次。三。醉了，哎，这怎么回事啊？不能睡觉，千万不能睡觉。不能睡，不能睡，不能睡，不能睡，不能睡。怎么样？怎么样？有没有一直没得最新消息啊？哎呀，我跟你说，昨天晚上我守了拍卖品一夜，那个女贼硬是没敢行动，现在估计补觉去了。一直没虽然没有消息，不过凶手我们已经抓到了。抓到了？谁啊？李姐被我们关起来了。一定是你抓到的吧？我就知道你最棒了。呃，这个嘛，是亚飞跟吉祥抓到的，不过我也有功劳啊。哦，是他呀。嗯。那他人在哪儿啊？我要采访采访他。今天宾客多，他去帮院长忙去了。一直没从来没有爽过约，他竟然给我们发出了通知，今天就一定会在这个拍卖会上出现。你干嘛去了？找你圈没找着？我的背枪丢了啊！你说什么？昨天晚上吧，我想确定一下温君身上有没有胎记。就打算把他灌多了，然后让吉祥来看。结果没想到那女的太能喝了，她把我给灌多了。结果我就在楼道里边睡了一宿，醒来以后就发现配枪没有了，我就四处找了一圈，没找着。你说这事儿会不会跟李姐有关？凶手都已经找到了，吉祥昨天晚上都已经确定了，李姐身上就是有沙彪说的那个红胎记，她就是小红。原来是她。可这两起凶杀案用的都是手术刀。干嘛平白无故的偷枪呢？会不会是一只梅呢？不会的，一只梅也不用枪，也没有伤过人呢。哎，现在说这些都没用，赶紧把我的配枪找回来。好意思说，要不是你出这破鬼主意，能出这事儿吗？哎，什么叫我出的这鬼主意啊？当时我说了以后，你认没认可啊？啊，再说了，我事先怎么强调的？是不是完成任务以后，咱们第一时间确定自己人的安全啊？我为了完成任务，醉倒在楼道里。你在哪呢？那是你太弱，好不好？我告诉你，毛如意，你就是个自私自利的家伙。哦，你的命是命，我田小田的命就不是命了。我告诉你，枪是从我身上丢的，但是你得负责。我负责，我负什么责呀、啊？是，我该负我该负的责任。但话说回来，我就算去了，说不定你喝醉之前枪就已经丢了。我这事跟你绝对有关系。既然你们两个在这个案子里面是搭档，那他的事儿就是你的事儿。头儿，你们俩是一对儿吧？凭什么是我的事儿啊？啊啊！这小子从小自私自利，胆小怕事，现在出事了赖到我身上，凭什么我背这个黑锅呀？毛如意，我知道，你们家有钱，啊，你喝过几天洋墨水，动不动还喷两句洋文。来来来来来来来！但是我告诉你，你这种人念书纯属白搭，你缺的不是能力，你缺的是责任心。真不知道你爹是怎么把你教出来的。你也别说了。这事你们俩都有责任。你刚才说什么？我说你有娘生，没爹教。我告诉你，真不知道你爹怎么生出你这个臭瘪三来。
再说我第一句是什么？我就说了，怎么着？你个小瘪三，你别三，我就是毛皮子，毛皮子，烂瘪三。毛肚厂？是呀，如意的爹就是毛肚厂。别说了，我就要说。可是如一从来没有因为他爹的关系在巡捕房里得到任何的好处，他们家的家教不是不好，是太好了。怪不得，吵够了吧？吵够了的话，你们俩现在就去给我找他的配枪去。如一，快去！这位女士，请来试一下我们的鞋垫。张探长，你想在这儿把一只梅给截住啊？试试看吧，我觉得一只梅应该会混到宾客里面。可是你都没有见过一只梅，你又凭什么来辨认它？张女士，请来试一下鞋垫。拿这鞋垫过来。哎，我问一下，给张探长啊，不用不用。啊，这是你们家失窃那天晚上，一只梅留下那只鞋子的大小。一般姑娘穿不进这么大的鞋。虽然我们不能按照这个鞋子的大小去确定疑犯，但是至少可以缩小范围。杨飞，啊，女士，啊，来了，请、哎，你们这是干什么的？呃，需要我帮忙吗？好、啊，正确人手呢。这样，如果一会儿罗森他们发现女宾客的鞋码和一只梅的码数是一样大的，你就要去核实。如果发现可疑人物，立刻通知我，行吗？啊，嗨，小事一桩，保证完成任务。快去吧。啊，涛儿，李姐的房间我们已经搜查过了，没有发现手枪，但发现了另一个凶器——手术刀。女士，请试一下鞋垫。看什么呢？吉祥你不认识？嗨，我光看脚了。没事没事，试一下无妨。不好意思啊。原来我就是一只梅啊，连我自己都不知道呢。哎呀，这不过就是凑巧嘛。再说了，很多人的脚都是一个码的嘛。不会啊，我记得吉祥是会武功的，对吧？肯定不是吉祥，这只是一个巧合。我敢打包票。刘老板，请。爹地妈咪。爹地妈咪。刘老板，刘夫人，今天还请二位多注意一些，一只梅可能会在今天动手。嗯。我们巡捕房已经加派了人手，希望今天可以抓住他。这次不要让我们失望。你呀。啊。不要让我们担心，注意自己的安全。给我点面子，知道啦。二位请。好，来，走。各位来宾，我代表慈心续孤院的所有孩子们，欢迎你们在百忙中来参加我们慈心续孤院的慈善拍卖会。这次慈善拍卖会。旨在为孤儿们筹集善款，重修他们的破旧家园。在这里，我衷心的感谢那些捐出拍卖品的爱心人士，也感谢在座的每一位亲临现场并慷慨解囊帮助我们的爱心人士。现在，我宣布慈善拍卖会正式开始。现在，我们请出本次拍卖会的第一件赠品——彩绘龙纹图案双耳瓷瓶，是一位上海不愿意透露姓名的爱心人士匿名捐赠的，底价十块大洋，请各位出价。
我出十五块大洋，十五块大洋，我出二十块大洋。这位先生出二十块大洋，我出三十块大洋。这位先生出三十块大洋，还有没有出价更高的？三十块大洋一次，三十块大洋两次，三十。碎了。怎么回事啊？你们是个什么呀？这是我们家的玉佛。碎了。哎，没错，就是我们家的，是我们家的。是你之梅。谁放的？肯定是他。这里有留言，说底价五百大洋。楼价丢到玉佛，怎么在这儿啊？这么贵啊？难道是一之梅拿出来拍卖的吗？就是。楼先生，这属于赃物，你可以叫院方停止拍卖，收回玉佛。嗯，没事。不要紧张，我知道一枝梅的意思。我出一万大洋，楼老板出一万大洋，还有出价的吗？一万大洋一次，一万大洋两次。现场还有哪位嘉宾愿意再出价的吗？一万大洋三次。好，成交。感谢龙老板对我们戏剧院慷慨解囊，请下一件拍品。沙彪老板是我们上海滩赫赫有名的富力制鞋厂的老板，他曾经也是我们戏剧院的院童。现在，我们就请沙老板上台来给我们讲几句。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好我去叫救护车，赶快去让王大夫来帮他止血。从伤口的位置来看，凶手应该是在沙彪背后，从上方笔直刺入，但伤口并不深，也没有刺中药痕，所以说沙彪应该不会有生命危险。但从出血量来看，他不应该昏迷休克的。又是因为迷药吗？很有可能，血液还没有完全凝固，没有出现血迹的情况。事发时间应该不超过半小时。又是红色蝴蝶花，沙彪他死了？别乌鸦嘴了，他只是受伤，大力去叫救护车了。你们觉得小红会不会另有其人呢？啊啊！他要杀我！啊啊！怎么了？我笔帽掉了。李姐出来过没有？没有。我一直在这守着，刚进去看的时候，他一会儿说有人要杀我，一会儿又说什么痒。开开门。哦，好。师姐，沙彪遇害了，凶手另有其人。走。让开吧，不要杀我，我不想死。李姐。冷静一点，要不李姐，你干嘛？放开我！是皮雪，他不是凶手。小红要杀我，救我，救我！我还不想死啊！我不想死。你们先带他回去休息，我会和张探长说。我不想死，小红，我知道李姐。你跟我去趟后院，我有话跟你说。你要跟我说什么事儿？这么神神秘秘的，弄得我怪紧张的。咱们坐下来说吧。
亚飞，嗯，我们从小一起长大，情同姐妹。你的事情瞒不了我的。我瞒你什么了？我有什么事儿是能瞒得过你的呀？我知道，你一直是一个善良的姑娘，就算做错什么事情，也都有你的理由。什么错不错的事情？你是不是当了几天巡捕，看谁都像坏人啊？我们从小一起玩到大，鞋子都是一直混着穿的。刚才让我试鞋的时候，我已经起疑心了。不会吧？你该不会怀疑我是一只梅，就凭这个鞋子？还有，刚才那个瓷瓶被打碎的时候，我就更加肯定是你，因为我知道。你不仅擅长腾挪纵越的轻功，还擅长投掷暗器。哎呦，师姐，你别这么看我呀！哎呀，好了好了，你这点巡捕的本事，全用你妹妹身上了。是，我承认，我就是传说中大名鼎鼎的侠盗，一只梅。哎呀，亚飞。你做事太冲动了，你就没有想到过后果吗？我想过呀，这些事情我都会承担的。再说了，我并不认为我做错了什么事情，我得来的钱没有一分一厘花在我自己身上，我都是去帮助那些老弱病残。啊。不管你什么目的，那也不能去偷盗啊。什么叫偷盗啊？照你这么说，那捡干盗书也叫偷啊？那女侠红拂夜盗令牌，也是贼了？那还不如都拉出去杀了。满嘴歪理，我告诉你，只要是偷盗，那就是犯法。什么叫犯法呀？这法是死的，人可是活的呀。我不过是从那些富人身上拔掉那么九牛一毛，去帮助那些穷人，有什么不对的？师姐，你知道那些老百姓都叫我什么吗？侠盗，他们可都是把我当成大英雄的。哟，师姐。你不会这么不讲江湖道义吧？你不会要把我卖给张张他们吧？别说了，你赶紧走吧，别留在徐孤院了。张张这个人可是一根筋，他绝对不会罢休的。刚才试鞋的时候，算是你幸运，等他反应过来的时候就来不及了。别说是我，天王老子都救不了你。不行，我绝对不会走的。现在是徐孤院最困难的时候，我怎么可能走？我一定要把凶手找出来的。那万一你的身份暴露了呢？师姐，你放心吧，大不了我这几天先不办一只梅了嘛，我一定会加倍小心的，不会被张正发现的。那，那你一定得小心啊！哎呀，我知道啦，你也别啰嗦了啊，我还要跟小田哥他们去找温一军呢。嗯，我走了。哎呀，哎呀，我那笔帽。刚才好像在沙标房间掉下去了，我得去找一下。那是外公送我的生日礼物，对我可重要了。哎，我陪你去吧。哎，不用了，大白天的有什么危险啊？再说了，我又不是小红的复仇对象，对不对？很快就回来，一分钟。吃了。你当心啊！被石块之类的坚硬物体撞击的，伤得不轻，流了很多血。我怕他一个人单独行动早已不测，所以去看看他。没想到还真是。幸亏毛巡捕发现的及时，我已经做了紧急处理。现在血已经止住了，救护车应该马上就到了。珊珊
你还记得打你的人长什么样吗？不记得了。我去沙标房间下面找笔帽的时候，在草丛里发现一条细线。我顺手去拉那根线的时候，就被人打晕了。奇怪。但是我发现你的时候，你身边并没有这样的细线。细线？珊珊小姐被袭击，跟细线有什么关系啊？细线有什么蹊跷的？啊？救护车已经到了。如意，谢谢你救了我。你自己小心一点。哎呀，你都伤成这样了，就别说话了。我答应你啊，这个案子一破，你就会成为全上海滩头一个出报道的记者。而且我让我们巡捕房所有人都不接受其他记者的采访。OK。嗯。安心养伤吧。院长，院长是在里面吗？在啊，我们刚就在医疗室待了一小会儿，他应该在啊。咱们还是确认一下吧，毕竟现在是非常时期。院长，院长，不会遇害了吧？哎呀，哎呀，院长，哎，你可吓死我们了。你也出个声儿啊,啊！哎，你们真吓我一跳！快来人呐！快来人呐！救火！着火了！快来人呐！别着火了，我们要去救孩子们。是啊，不行，这个时候需要人手。不行不行，去吧！好像是男生宿舍。不好了！快着火了！快救火！孩子们，快过来！起火点应该就在这里，这里的烧毁程度最为严重，里面的物品相对来说，烧毁程度都比较轻。凶手应该是从窗外把火种扔进去的，从而引发火灾。还好，这几间房间，因为之前房顶一直在漏雨，还没来得及修，所以这里面还没有住人。否则的话，这后果不堪设想啊！这真是不幸中的万幸。我在想，旭姑院的大门。肯定是在拍卖会结束之前就已经关闭了，所以蓄意纵火的人一定是在院内的人。他不会不知道这里边没有人住吧？你的意思，他们放火的目标不是这些小孩，而是被我们保护起来的那几个人。这场大火的目的很有可能就是想打乱我们的部署，让他趁虚而入。好了，别哭了，不哭了，别哭了。院长和李姐呢？
我刚才救火的时候，看到李姐很害怕的逃跑了，当时正忙着照顾孩子，也没顾上她。那院长呢？刚才我看见跟着亚飞出来之后，院长就不见了。我也没注意院长去了哪儿。这样我们兵分两路，如意、小田、亚飞，你们去找院长，我跟大力去找李姐，吉祥、罗森，你们留下来照顾他们。走，走。这院长不会跟欧浩辰一样，也失踪了吧？亚飞，嗯，你知道孤儿院里还有什么可以藏身的地方吗？哦，那边有个仓库，嗯，很久都没人去过了，咱们可以去那里看看。那个仓库之前是隔离彩虹妻子的病房。走，走。森和医生，不会有事的，院长。院长，你一定要坚持住。院长，你不会有事的。院长，院长，你一定要挺住，院长。叶飞，别担心，他们会尽力抢救他的。幸亏你们及时施救，否则的话，像院长这样的血友病患者，一旦割断大动脉。就等于去了鬼门关。看来，小红真的是痛下杀手了。不过她由于失血过多，能不能挺过来，就得靠她自己了。院长刚才还跟我们一起救火呢。院长肯定是火灾之后才遇害的，而且是被割的腕，后来又被吊了起来，一定是一个小时之内发生的事情。成年女性想要吊起来应该挺难的吧？一般的普通女性应该很难做到，而且在这么短的时间内做得这么干净利落，我想凶手应该就是欧浩辰，所以之前的推断应该是正确的。欧浩辰用迷药迷倒了毕老师、李医生和沙彪，就是为了迷惑我们，让我们认为凶手是幼小的女性。可是伤了大动脉之后，完全可以让她在那里等死，为什么要把她吊起来呢？在古代，重拳般被处死之后都会被吊起来，以谢天下。亚飞跟我说过。这个地方就是当年院长放弃小红的地方。他把院长在这儿吊起来，会不会是想向小红谢罪呢？他杀人都这么有仪式感，这个凶手也太变态、太狂妄了吧？他是有狂妄的资本。他先是放了一把火，让我们阵脚大乱，然后趁机去杀害方院长，最后赤裸裸的向我们挑衅。但是如果割了大动脉的话，不可能只留这么一点血。奇怪，这个仓库每个星期都会有擒贼来打扫的，怎么会有这么多沙土啊？这个，也许是孩子们弄的吧。我们家仨孩子都喜欢玩沙子，我也喜欢。孩子为什么会来这个地方？院长被害了，现在我们的保护对象只有温一君、许愿还有李姐了。李姐我已经派人保护起来了。如意小天，你们俩赶紧去保护温一君和许愿。嗯，叶飞，你去找吉祥，把孩子们看好。我跟大力继续去找欧浩辰。好，走走。师姐，师郎。哎，我刚才看见罗森被叫走了，是不是又有谁？院长他遇害了。怎么会这样啊，小朋友，你知道温阿姨在什么地方吗？温阿姨刚才说她嗓子很难受，想回宿舍喝水，就走了。走，去温一军房间。嗯、阿翔，你怎么了？嗯嗯嗯、你是说你的鞋没有穿？要回宿舍拿吗？嗯，嗯，好，我去帮你拿。
这次又是割喉，不过所幸伤口较浅，位置也有点偏，发现有比较及时，应该还有救。我进来的时候，温义军还有口气，如果我早一点过来的话，他说不定就能逃过这一劫了。你把自己想的太强大了吧？凶手计划之缜密，行动之快速，都远超出你的想象。你就算早到几个小时，凶手也有可能在你面前行凶。温义军从小到大都没有过过一天好日子。小的时候是没人要的孤儿，长大了又被人打骂，后来又变成被人玩弄的舞女。他原本想放弃现在的生活，回旭姑院里来做琴杂，安安静静的过完下半辈子。他的命怎么这么苦、啊？哎，不是你这干嘛呀？不是破案呐，有你这哭哭啼啼的功夫，这凶手可能又害人了。怎么样？我仔细查看了一下，他死之前已挨过两个嘴巴，甚至还有可能被人侵犯过。一定是欧浩辰，一定是他。他竟然还埋伏在旭姑院当老师呢，看上去善良开朗，原来是个人面兽心的畜生。一天之内，他接二连三对沙彪、方院长还有温义军下手，他到底还要害多少人才罢休、啊？我们兵分两路吧。我跟大力去捉拿凶犯欧浩辰，吉祥如意小田，你们去看着许愿和李姐，不能让他们离开你们的视线一秒钟，绝对不能再出现任何岔子，听见没有？怎么样了？打听到了，听旭谷院年纪最大的马教人说，这个小树林以前是有一个小木屋的，是过去洋人们拿来存酒的地方，后来这片树林被一个好心人收买了，开办了旭谷院，那间小木屋呢就变成了杂物间，但是不知道为什么在十几年前。这个小木屋就被院长给封住了，后来因为年久失修就塌了，连木头都被擒杂工用来当柴火烧了，所以现在这个小木屋已经不存在了。那应该就是这里了。可是这个地方，欧浩辰不可能藏在这儿吧？中国人喜欢喝粮食酿的酒，粮食酿的酒随便找个酒缸一存就行了。可是外国人喜欢喝葡萄酒，葡萄酒就得存在阴凉的地方，有钱人嘛就得专门挖个地窖来存酒。你的意思是说，这儿可能有一个地下酒窖？找找看。大力，啊，这是空的。是欧浩辰，大力，还有气，快去通知罗森。好。根据罗森的判断，欧浩辰跟沙彪一样，都是遭受了不足以致死的外伤。真正昏迷的原因，是因为注射了过量的迷药。最重要的一点是，欧浩辰比沙彪遇害的时间还要早。也就是说，欧浩辰根本就不可能去伤害沙彪，更不可能去伤害院长，跟温一军。我们都被骗了，凶手还在旭谷院。可是，旭谷院里所有职工，我们也都一一验明了身份，也都一一排除了呀。你看，但凡有嫌疑的，不是遇害了，就是被我们看管起来了。我做了这么多年巡捕，还是第一次遇到这么狡猾的对手。我就不信了，再高明的罪犯也一定有破绽，只不过我们可能有什么没有注意到的盲点。现在我们被凶手制造的烟雾弹迷得团团转，凶手可能正在修呢。这正是我们的机会。凶手越得意，我们也就越有机会找到他的破绽。如意小天
，你们继续保护徐渊和李锦。大力，你去帮吉祥看着孩子们，我再去排查一遍。旭姑院里的教职工们。是。是这是你的家人啊，对。哎呀，这旭姑院的案子一天不破呀，我就一天回不了家。想他们，拿出照片来看看。人家都用心思想案子的事情，你这可倒好，净想你家里那点事儿，你就不能让你老婆孩子稍微等一等？看我有老婆孩子，嫉妒我呀？哼，哎，当然了，我也理解你，你呀、啊、光棍一条，你要想也没得想，是吧？神经。嘿，就我这仨孩子，透着一股机灵劲儿，尤其这老二，今年刚七岁，刚上初小，我们的邻居啊，看见他，哎呦，都夸，你们家这孩子呀，一定以后是做学问的，哎呦，可不是嘛，那别人家的孩子一放学，啊，书包往床上一扔，撒丫子就出去玩去了，我们家这孩子，就缠着我跟他妈，让我们给他讲书里的故事，什么，司马光砸缸。孔融让梨啊，曹冲称象啊，如意，你啊，多花点心思在正事上吧。这个仓库每个星期都会有钱达来打扫的，怎么会有这么多沙土啊？也许是孩子们弄的吧。我们家这仨孩子都喜欢玩沙子。老婆，上次我升职没成功，让你失望了。这次如果我把旭姑院的案子给破了，亲手抓住凶手，我一定能够立功升职。你等着我，天儿，我给你句中肯的话，别整天做你的春秋大梦，多花点心思在正事上面，说不定能找到一丝线索呢，好吗？哎呦，我我有点内急，我先去方便一下，那个这儿就交给你了啊。你上厕所还带棍子，凶手再变态也不至于在厕所里袭击你吧？这点胆儿还当巡捕？田巡捕毕竟是三个孩子的爹，要养活一大家子人，他保护好自己，不也是对家人负责吗？田巡捕，田巡捕怎么还不回来？不会有什么事儿吧？他能有什么事儿啊？懒驴上磨屎尿多。啊啊啊！小孩，别杀我！别杀我！你们在这别动，我去看看。小心点儿。小田哥，你再坚持一下，我们这就送你去医院。
。小田的伤，应该不会有生命危险吧？这个很难说。幸亏是贯穿伤，没有打中要害。这是不幸中的万幸。凶器，是他丢的那把枪吧？从伤口形状来看，凶器应该就是七点六五毫米口径的 M 幺九零三手枪。也就是田角田丢失的那把配枪。我知道你现在很难过，可是我们只有尽快抓到凶手，才能给小天哥报仇。罗森已经送小田哥去医院了，头儿，这是刚刚小田哥死死拽在手里的袜子，我费了好大劲才拽出来的。受了这么重的伤，还会拽着一只袜子，他一定是想告诉我们什么。袜子，沙土，小田哥到底想暗示什么呀？这条线索一定跟凶手有关。这几天已经有六个受害人了，他不可能没有留下任何证据，一定是我们遗漏了什么。这样，我们分成两组，再一次的回到案发现场，再检查一遍。亚飞，你去告诉吉祥，让他跟如意一组，去院长和瘟疫军的遇害现场。我跟大力，我们去沙彪和毕老师的遇害现场。亚飞，一会儿在毕老师的遇害现场集合。嗯，出发。没想到一眨眼的功夫，小田哥就出事了。他平时人那么好，希望他吉人自有天相。放心吧，天哥不会有事的。头说的对，只有抓到凶手，才能替他报仇。可是线索这么少，到底该从哪里入手呢？我们试想一下，把所有的线索串联到一起。天哥说。沙土，还有袜子，会不会是在暗示之前院长被害的现场有某种线索？按照罗森的说法，这个凶手对人体的构造很熟悉，即使不是个医生，也是个懂得医术的人。他之前一直用手术刀杀人，这就证明用手术刀杀人是他认为最方便的方法。可是为什么在杀死沙彪的时候，他换了这把匕首？这把匕首也很古怪，你看，这还有个环，跟我们以前见过的匕首不太一样。会不会这个不一样，对凶手有什么特别的用处这就是田哥说的沙土吗？我记得李姐之前跟我说过，旭姑院近阶段一直在丢袜子。这周都丢了第三次袜子了，丢袜子了。是啊，也不知道是谁干的。这贼也真够奇怪的，别的不偷，纯偷人家穿过的旧袜子。难道是凶手偷了袜子？可是他偷袜子做什么？田哥。拿着的袜子里面装着沙土，难道说这个袜子是从凶手那拿来的？可是他设计这么复杂的机关，又是做什么呢？珊珊,珊被打晕之前，在窗外发现了一根细线。就在他要去拿这根细线的时候，凶手就把他打晕了。这只能证明一点：凶手不想让我们发现这根细线。这条细线应该隐藏着重要的犯罪线索。细线，带环的匕首有什么联系呢？我明白了，这根细线就是拿来穿这个环的。但是这是什么意思呢？又不是表演杂技。凶手是故意。
，制造出力气很大，能在短时间之内把院长调起来的假象，想让我们以为是欧浩辰。如此看来，凶手应该是一个力气非常小的人。我想到了，难道是？不可能啊！可不可能？我们现在去文艺军被害的现场。做个推理，自然得知。案发现场还有一个疑点，就是窗前的这根蜡烛，这有什么奇怪的？蜡烛不就是拿来照明的吗？旭姑院已经通了电了，按理说是不需要再照明的。就算他要半夜苦读，也不需要把这根蜡烛点到窗台前。嗯，说的没错。就算他要看书的话，他也应该是把蜡烛点在桌上或者床旁边，怎么会点在这儿呢？所以我们都忘了一点：蜡烛不仅可以用来照明，还可以持续燃烧、点燃一样东西。在拍卖会现场，欧浩辰一直没有来。许愿收到欧浩辰的字条也离开了。温宜君中途也离场了，这会让我们误以为他们三个人有足够的作案时间，好让我们把作案嫌疑转向他们三个人。说不定，凶手恰恰就是那个完全没有作案时间的人。按你的意思，也就是说，凶手很有可能就在拍卖会现场，甚至他会强调自己一直在拍卖会现场。当我进到那间屋子的时候，发现温宜君已经倒在了血泊之中，他当时还是有呼吸的，于是我赶紧去救他。可当我拿了墙上的药箱准备去救他时，发现他已经血流如注，没有了意识。同样是割断血管，院长遇害的仓库血迹很少，为什么这儿的血迹就很多？而且更奇怪的是，哎，院长，院长他有血友病，这种病打娘胎里就带着了，就是血液凝结的很慢，如果受了伤就很难愈合的。虽说院长流的血应该更多才对，可为什么反而是温宜君流的血比他还多？他这些，凶手一定是他。毕老师遇害时是凌晨四点，大家都还在休息，会是什么人可以随意出入员工宿舍，还不会被人怀疑呢？那就是旭姑院的人了。可是旭姑院里所有的教职员工，我们都已经一一排查过了呀。对呀、啊。我们排查的都是教职员工，但在这聚光院里，还有一群人可以在任何时间出现在任何地方，都不会被人怀疑的。就算我们去怀疑他，也没有人会相信的。我知道凶手是谁了。谁啊？谁是凶手？亚飞，你快去医疗室保护李健和许愿，快走。啊？谁是凶手啊？该不会又去杀人了吧？醒醒！哎，醒醒！醒醒啊！里面一个人都没有。不用威胁我们。其实我很早就想见小红，我有很重要的事情要告诉她。你觉得她会在哪里？后院墓地，她们一定在那儿。
我们知道你会说谎，小红，一切都已经结束了。你怎么知道我是小红？你开口，就把自己出卖了。你分明就是女扮男装。就算我是女扮男装，那也不能认定我就是小红啊。虽然你假扮成男孩，但是你的声音骗不了人，所以你一直把自己装成哑巴。可是你忘了。沙彪还知道另一个办法可以辨识出小红，就是你身后的胎记。好，就算你们猜的对，就算我真的是小红，那也不代表我就是杀人凶手。你有什么证据能证明我杀人、杀害院长的事儿？我根本就做不到。以我的体型，怎么可能短时间内就把院长吊起来？李姐跟我说过。去孤院，隔三差五的就会丢很多袜子。你把那些袜子装满沙土，做成一个个小沙袋，再陆续带到作案现场藏好。然后，你又用榫木把绳子固定在柱子上。先一定仔细的做过实验，你知道利用小沙袋的重量进行叠加，就可以轻易的将院长吊起。最后，你只需要在火灾时，趁乱把院长引到仓库里，就可以进行你的计划。这样精巧的设计，恰巧暴露了你的身份。如果凶手力气很大的话，就根本不需要用榫头，只需要把绳子直接绑在柱子上固定就好了。你的想象力真丰富。你作案之后，为了掩盖真相，需要把那些沙袋处理掉，但因为沙袋的数量太多。全部就地倒掉，你怕会引人注意，所以你只把一部分沙子倒在了仓库，而另外一部分，你打算偷偷倒在仓库边的沙堆。小天就是想到了这一点，才去沙堆找线索，结果就刚好撞见你正在把袜子里的沙土倒出来。他中枪以后，手里还一直紧紧地握着一只装有沙土的袜子，就是在暗示我们，你杀害院长的作案手法。那沙彪呢？他遇害的时候。我根本就不在现场，吉祥就是我的人证。你只是利用吉祥来帮你制造一个不在场的证据而已。你迷昏沙彪之后，并没有刺伤他，而是用这把带环的匕首，精心布置了一个局。你事先准备好了细线，一端吊上重物，固定在窗外的树枝上；另一端穿过匕首，你把匕首拉进来，悬挂在沙标后背上方。最后，你在窗台上点燃蜡烛，并把一侧的细线压在蜡烛侧面。蜡烛的长短你事先试验过的，你知道半个小时之后，细线就会被烧断，连接绳子的匕首就会自动坠落，刺伤沙标。细线因为重物的拉扯，会自动落到窗外的树丛里。这也就是你为什么要袭击娄珊珊，躲回那条细线的原因，是因为你不想让你不在场的证据露相。巡捕先生，你的这个故事真精彩。那温宜君呢？你杀害温宜君，是最残忍的一种手法。你为了制造不在场的证据，故意叫吉祥陪你去房间拿血。当时温宜君只是被你用迷药迷昏。我进去时，看见他用手捂着脖子。是你为了不让我看见他脖子上根本没有伤口。你知道院长的血不会很快凝固，所以你就利用院长的血伪装成温宜君已经被害的样子。然后你趁着吉祥转身去取纱布和止血药的间隙，飞快地用事先藏好的手术刀割开了温宜君的颈部动脉。也就是说，你是当着吉祥的面对温宜君行的凶。
，没错，都是我做的。李医生、方院长，他们是十五年前疫病事件的罪魁祸首，他们死有余辜。毕老师，他眼睁睁的看着我一步步走向死亡，却见死不救，那我索性就让他彻底变成个瞎子。剩下的彩虹、五子，他们间接的夺走了我活下去的权利。我不杀他们，我也不能让他们活得那么痛痛快快。那什么十五年前的疫病，被抛弃的那个人是我。我做错什么了？明明有七个人，为什么要选择我？他们欠我的，我要他们通通的还给我。都别过来，再过来，我就立刻杀了他们两个。小红，你不要冲动，你不能再杀人了。都走开！不要逼我！弄伤欧浩辰的应该是你吧？我本来不想伤害他，但他竟然发现了我的底细。这个地方已经荒废十几年了，不是你该玩的地方。来，我带你回去吧。你干什么？你是谁？十五年了，你还记得我吗，小绿？你是小红？没错，我就是小红。你杀我，十五年前我就该死在你们手里了。对不起，请原谅。十五年前我没有救你，对不起。啊啊、小红，你已经做错了那么多的事，别一错再错了。说得好啊，反正我已经害了那么多人了。再多害几个，也无所谓。都别过来，再过来我就立刻杀了吉祥。好，把枪放下，省得自作杀事。嗯、小红，我劝你不要再做傻事了。别费力气了 ，M 一九零三勃朗宁手枪一共只能发七个子弹，已经全部用完了。小红，你走投无路了，投降吧！你们都别过来！十五年前我就走投无路了。你别执迷不悟了，只要你肯悔过，我们一定努力帮你减刑。我一直在为复仇而活，我千辛万苦从一个医生那里偷学了一些医术，为的就是这一刻，用自己的双手为自己讨回公道。我杀的、害的，都是对不起我的罪人，这是他们应得的下场。他们顶多是对不起你，而你却伤害了那么多人，你才是真正的罪人。不，我没有罪，我根本就没有做错。本来我没有吃药，早就该死了。但是我竟然硬挺了过来，你们看，连老天爷都觉得我命不该绝，应该活着回来报仇。你错了，你没有死，不是因为你的命大，是因为小青把药让给了你。你胡说！小青当年明明吃了药的，她是自己扛不过去才死掉的。不，小青就是因为没有吃药才死的。你们两个关系最好，你也应该清楚，小青比我们都大，她
，他体质一向比我们好。我亲眼看见，当年李医生发给我们六个人的特效药，小青根本没有吃，而是偷偷的藏了起来。溜出了隔离病房。不肯吃药，还偷偷跑出去的事情告诉院长，小青没办法，只好告诉我了。但他叫我一定要保密。原来，小青是出门找你去了。十五年了，你还是回来复仇了，小青，小青，你为什么这么傻？他不是傻，他是用他的善良来化解你心中的仇恨。这个世界上，还有一种感情能够超越生死。就算是小青救了我，那救我的人也只有小青一个，你们还是都该死。这个世上。只有小青一个人是好人，因为十五年前的事，大家心里对你都有愧疚，他们都希望你能活下来，当面跟你道歉。院长跟李医生都说过，即使你活着回来找他们报仇，他们也会坦然接受。我想，他们是在毫无反抗的情况下任你摆布的吧？他们是心甘情愿，想用自己的生命去弥补当年对你犯下的错误。小青选择牺牲，就是为了能化解你心中的怨恨。李医生方院长用自己的生命作为代价，也是希望你可以放下当年的仇恨。小红，你就放下吧。小红，放下吧。
Push up. <laughs>